in the beginning, the available music was what we would regard these days as classical music or semi-classical music. It was mainly based on uh, the ghazals because in the courts of uh, the king or the nawabs, the most popular form of music was listening uh, ghazals. They were great ghazal singers already available when the radio came. So it mainly it was uh, the ghazals and uh, and some sort of classical music which was available. People would listen to it. Segal, Ustad Barkat Ali Khan. They people pioneered ghazal singing for radio. It was a great player to listen to this level of this type of singers, very high quality singers they had been. They are regarded as very high quality of people who can render music in the form of ghazal. From ghazal, as the rest of the things in communication, in electronic communication progressed, there came cinema. Again, it was, you see, not much after radio, cinema was there by mid-twenties, it was not talkies, then came the talkies, and then came the songs, film songs. But students, in between these ghazals and uh, songs, film songs, one thing we should not forget, there was also folk music, which was available. The problem with folk music was that it was not finding a channel to reach radio station because it was sung, it was played, it was enjoyed in the countryside. And the radio stations which were set up, they were generally in the urban areas. So the so the people heard more of uh, these ghazals and classical music and the film songs more as compared to the folk songs. But it, it, it didn't take long radio stations to find that the area of folk songs also generates a lot of interest. And along with ghazal, film songs, came the area of folk singing. Now, folk singing was purely uh, an outside broadcasting house product, no need of uh, studios, but later on, the, the folk singers were brought to the studios and they were tamed and they were taught, rather, how to sing inside a studio, because uh, those were the time when the theater was also very popular. You see, radio got its birth when stage was. Stage has already come to age. And soon after radio came the film industry. So you see, there came a time when it was an amalgamation of stage, radio and uh, film. Still to date, we keep talking to the people whether they have some experience of stage or radio, or they are only singing on radio or something like this. So you see, at the stage, the folk singers, they were tuned to singing in an atmosphere which doesn't knew much of uh, these bonds of time limits and uh, silence of a studio. No, they, they, they would like, they would always like to sing in front of people. And they would start singing by, say, 10 o'clock in the evening and they would keep singing all night and it was a global phenomenon it was not uh, subcontinent specific it was a global idea in, all over the world the stage would start uh, but some part of the early night and would continue late in night so was the musical shows and the uh, and on the folk music at the countryside they would they would, the singers would keep singing 
for long and they were not tuned to come to a studio and make or produce a broadcasting item cut in a very very broadcasting style but you see radio has got this great service that they brought the folk music the folk singers there at the studios and along with ghazals film songs the folk songs स्टूडियो के अंदर लेकर आना रेडियो की एक आई वुड से इट वॉज अ सर्विस इट ब्रॉड द फोक सिंगिंग फोक सिंगर्स इन साइड अ स्टूडियो एंड दिस हेल्प मोर पीपल टू एंजॉय द फोक म्यूजिक विच वॉज अर्लियर हर्ड ओनली बाय एंड एंजॉयड बाय a limited number of people who would only appear in the theater and would afford to keep awaking and entertaining themselves all night that was not possible for everybody every time once the folk music came to radio it generated so much interest and from my own account i can recall you see the songs like अब के सावन तो सजन घर आचा एंड प्रकाश कौर नंबर ज्योति कसूरी पैरी नपूरी बिफोर इट वॉज संग बाय फरीदा खानम इन अदर डिफरेंट स्टाइल एंड सॉन्ग्स लाइक दिस एंड देन ऑल द फेमस आलम लोहार यू सी दीज फोक सॉन्ग्स रेवर ब्रेटेड ऑल ओवर subcontinent for two three decades aur aap uh, is baat pe yakeen rakhiye ki aaj bhi in folk songs ki uh, jo thrill hai wo koi bahut kam nahi padi balki uh, agar main ye kahun ki baaz ka iska revival hota rehta hai in between dusre music ki badi popularity rehti hai lekin in folk songs ka isliye ki inki jo roots hain वो बहुत ज्यादा अवामी सतह पे हैं तो वो दे दे डोंट डाई दे मे बी फीडिंग वे फॉर सम टाइम दे डू नॉट डाई देर आर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वेनिश इवन यू डोंट रिकॉल देम लेकिन फोक सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनको आप आपकी मेमोरी में वो एक परमानेंट जगह बना लेते हैं और आपने देखा होगा कि रीमिक्स में और बहुत सारे तरीके से उसका रिवाइवल होता रहता है और उसको मॉडर्न म्यूजिक के साथ मिक्स करके और कभी भंगड़े की फॉर्म में कभी किसी और फॉर्म में उसका जो है इजहार होता रहता है रेडियो की ये सर्विस रही कि उन्होंने फोक म्यूजिक को वहां से निकाल के जहां पे वो सिर्फ वही लोग उससे एंटरटेन हो रहे थे जहां पर लोग पहुंच जाते रेडियो उसको लेकर आए यहां से और अलॉन्ग विद गजल क्लासिकल म्यूजिक और दूसरे जो एरियाज थे उसके उसके साथ फोक सिंगिंग इसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारे फोक सिंगर ऐसे थे जिनकी वॉइस जिनका अंदाज जिनका चॉइस ऑफ पोइट्री बिल्कुल फोक की तरह की थी लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था कि वो उस तरह से पब्लिक स्पॉट पे जा नहीं पाते थे जिस तरह बाकी के फोक सिंगर थे ऐसे सिंगर्स को भी मौका मिला कि वो अपनी जो आवाज है जो फिल्मी आवाज नहीं है या वो फिल्म के लिए गाना नहीं चाहते और गजल उनका एरिया नहीं है लेकिन फोक सिंगिंग उनका एरिया है उनके लिए रेडियो ने एक बेहतरीन जगह प्रोवाइड की एक बहुत अच्छा मौका उनको प्रोवाइड किया वट कम्स टू योर माइंड स्टूडेंट कोई ऐसा सिंगर जिसने सिर्फ रेडियो की वजह से एक कैरियर बनाया हो और जो फोक सिंगिंग के एरिए में आप यूं समझें कि एक अमर आवाज के तौर पे है हमारे पास वह वट कम्स टू माई माइंड रेशमा रेशमा अगरचे शुरू शुरू में गाती थी इस तरह लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं थी जैसे आलम लोहा जैसे प्रकाश कौर जैसे एन आई सैन भट्टी इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे इस तरह रेशमा का नहीं था वो बस अभी उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था और उनका एक छोटा सा रेंज था जिसमें वो जाते थे सम प्रोड्यूसर 
हर्ड हर और फिर वही बात कि उसको स्टूडियो के अंदर लेकर आए और फिर उस आवाज में स्टूडेंट्स आप इस बात को जो म्यूजिक को एक्नॉलेज करने वाले लोग हैं वो उसको देखेंगे कि रेशमा ने एक जनरेशन के साथ अपना वक्त गुजारा और जो आवाज रेडियो के जरिए मौसीकी की दुनिया को हासिल हुई है एक लाफानी आवाज यानी जिस तरह जो मौसी के जाने वाले लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि ये कैसी आवाज है जिसको हमेशा के लिए महफूज किया जाना चाहिए और इसके ऊपर हमेशा जो हमारी सोसाइटी है इट शुड फील सेंस ऑफ प्राइड कि हमारे पास ऐसी खुदादात सलाहियत की आवाज भी है एक सहराई आवाज है ये उस आवाज की डेप्थ देखिए और गायकी का अंदाज देखिए आपको ये कहने की जरूरत तो नहीं कि रेशमा जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके सब कॉन्टिनेंट और फिर जहां जहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन इलाकों की जबानों को जिसमें रेशमा गाती हैं उसको जानते हैं वहां तक रेशमा की आवाज उसकी शख्सियत जो है वो पहुंचती है जितनी दूर रेडियो उसको ले जा सकता है मैं जा...